Na shoka nyimbo za injili Samaritan Radio Stationi namba moja Hizi ni habari za Radio Samaritan Temanini na nane nukta tatu FM Arista Rico Ota na msikilizaji metimu saa saba kamili saa za Afrika ya Mashariki na tumekuomba mchana wako umema kau jambo na karibu wakazi wa eneo bunge la Nambale kaunti ya Busia wanalalamikia visa vya uhalifu ambavyo vinatishia usalama wao eneo hilo huku kitoa wito kwa serikali kuboresha mazingira ya utendakazi kwa maafisa wa utawala wakiwemo machifu pamoja na vituo vya polisi wakazi hao wamesema kuwa visa vya wahuni kuvamia wenyeji na kuwanyang'anya mali yao kila kukicha vinazidi kukithiri hasa ubomozo wa maduka wenyeji kuvamiwa ama nyumbani na mali yao kuibiwa sasa wanatoa wito kwa serikali kushirikiana na wenyeji wa eneo hilo kuhakikisha uko na tengwa fedha zitakazo wasaidia kuboresha mazingira ya maafisa wa utawala kama tunaweza kupata watu kama machifs wetu wapate ingia ya usafiri wa rais itakuwa jambo nzuri sana kwa maana popote ambapo tutakuwa na kisa kibaya usafiri utakuwa haraka na watu watafikiwa na watasaidiwa hivi sasa ambavyo natutishia sisi ni vijana ku, kuiba mali ya watu nyumbani usiku ukifika basi hapo nyumbani kwako wataingia wavunje wachukue vitu barabarani ukitembea watakuambushi wanataka kuchukua kile ambacho unacho hata kama huna utaumizwa hivi majusi tumepata mzee mmoja akipeleka mtu hospitalini aligongwa kichwa na rungu watoto wamejiingiza katika kunywa pombe watoto wadogo sasa hata unapata mtoto wa miaka kumi na mbili amewacha shule amejiingiza kwa vitu ya kuiba anaiba tu na unaona anaiba hata mboga umeweka kwa jikoni unga inabebwa hiyo tunaona hiyo hatuna security ya kutosha kwa sababu watoto hawana nidhamu kwa national government mojawapo ya jukumu lake ni upande wa uh, security na tumeona kwamba uh, askari wetu wengi hawana makazi na pia akina chief wengi hawana mahali pa kufanyia kazi kuhakikisha kwamba akina chief eh, police post zote zimeimarishwa na ziweze kuwa na kama office za chief ziweze kuwa na, na gari nataka turudie zile enzi za kitambo ambapo eh, chief alikuwa na land rover yake ili kama kuna eh, swala lote la security wanaweza kupata gari iweze kufika mahali pale ambapo kuna uh, swala la security Unasikiliza Samaritan Radio. Baadhi ya viongozi wa chama cha DPK katika kaunti ya Kakamega sasa wanamtaka kinara wa ODM Rail Odinga kutowapendelea viongozi wa chama hicho atakapozuru kaunti ya Kakamega Jumahili. Wakizungumza mjini Kakamega viongozi hao wanadai kuwa kuna mapendeleo ya viongozi katika muungano wa azimio la One Kenya huku baadhi wa wanasiasa wakishtumiwa kupendekeza upigaji kura kwa mfumo wa suti kamili hasa katika chama cha chungwa as women of Kenya we have been yearning for two third gender and as a good example tumeonelea ya kwamba azimio party azimio coalition has chosen a woman leader who is a running mate to uh, Raila Amolo Odinga as our presidential candidate who we are very sure on 9th of August he is going to take over the country and run for to Uh, the end of his time. Kakamega is diverse and uh, the people of Kakamega have the right to choose. So we really take cognizant that DAP and other parties within the county have their own preferred candidates. When Baba visits Kakamega, he should consider all candidates and Azimio affiliate parties as critical to his vote hunt. He should not discriminate and show favoritism for ODM candidates at the expense of other Azimio candidates. How can you run your own poll and you say your, your person is popular than the other? If they wanted us to do the nomination together, you could have done the nomination as a Simeo together. Should be bring a candidate, TAB bring a candidate, or they bring a candidate. Yes. Now we should be having one candidate for a Simeo after nomination. We cannot come at this end, they tell us they want to to Sony. Unasikiliza Samaritan Radio. Gavana wa Machakos Alfred Mutu ametupilia mbali madai kuwa atakuwa anawania kiti cha ubonge cha eneo la Mwala katika uchaguzi mkuu Agosti tisa Mutu ameweka wazi kuwa hatagombea kiti chochote cha kisiasa katika uchaguzi wa mwaka huu. Gavana huyo wa Muhula wa pili pia alithibitisha uaminifu wake katika Kenya kwanza na kueleza kuwa 
Kwa sasa anaangazia kampeni za muungano huo na uongoza na naibu rais William Ruto. Uvumi huo ama uvumi kuwa gavana huyo atakusudia kuania kiti cha ubunge cha Mwala ulienea sana mitandaoni siku ya Jumatatu. Madai yalichimboka kuwa mtu aliamua kuchukua hatua hiyo ili kujikikishia mustakabali wa kisiasa orodha iliyodaiwa kutoka kwa IBC ilionyesha jina la mtu alikiwa miongoni mwa wagombea viti vya ubunge katika kaunti ya Machakos. Haya najiri wakati ambapo kuna tetesi nyingi kuhusu mipango yake ya kisiasa baada ya kustaafu kutoka kiti cha ugavana mnamo tarehe 9 Agosti. Unasikiliza Samaritan Radio. Ripoti ya hivi punde ya makadere ya mambukizi ya maradhi ya virusi vya ukimwe inaonyesha kuwa kaunti ya Nairobi kwa sasa ndiyo yenye idadi kubwa zaidi ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwe nchini. Ripoti hiyo inakadiria kuwa wakazi 1167,446 wa Nairobi wana virusi hivyo. Ripoti hiyo pia inaonyesha kuwa maambukizi mapya 1446 yalitokea mnamo mwaka 2020 huku vijana wakichangia asilimia 33 ya maambukizi mapya. Mkurugenzi mkuu wa Halmashauri ya Utoaji Huduma katika eneo ya jiji la Nairobi NMS Mohamed Badi alisema katika taarifa kwamba wameweka mikakati kadhaa kukabiliana na hali hiyo. Alisema wamejitolea kuangamiza uenezaji wa janga la ukimwi ifikapo mwaka 2030. Badi alisema kuwa almashauri hiyo imezindua hospitali mpya 24 zenye vitengo vya kuzuia na kudhibiti uenezaji wa ukimwi ili kuhamasisha upimaji wa virusi vya ukimwi hasa miongoni mwa vijana alisema mashauri hiyo pia inaimarisha uwezo wa kukabiliana na pengo la ujuzi wa kuwezesha vijana kushughulikia masuala ya uzazi na yale yanayohusiana na virusi vya ukimwi unasikiliza Samaritan Radio Watu wawili walifariki katika jali ya barabarani ilihusisha gari la kampeni la gavana wa Nakuru Lake Nyanchui na bodaboda. Mhuduma boda bodaboda na abiria wake mmoja ndio waliopoteza maisha baada ya gari hilo lililokuwa likiendeshwa na dereva wa kike kupoteza mwelekeo na kugonga pikipiki yao katika eneo la free area kwenye barabara ya Nairobi kuelekea Nakuru. Gavana Kinyanchui kupitia taarifa alisema ajali hiyo ilitokea Jumatatu mwendo wa saa tano asubuhi huko Kifairiji familia za waliopoteza maisha yao. Alisema watu wengine wawili walinusurika kwenye ajali hiyo wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali moja ya Nakuru. Gavana huyo muhula wa kwanza pia alitumia fursa hiyo kuhamasisha watu kuhusu usalama wa barabarani na kuagiza madereva kumakinika zaidi. Kinyanjui ambaye alichaguliwa kama governor na kuru katika uchaguzi wa mwaka 2017 anatetea wadhifa wake kwa tiketi ya jubili na ni mmoja wa wanasiasa kumi na wawili ambao walihojiwa na jopo la kuteua mgombe mwenza wa muungano wa zimio mapema mwezi huu. Kinyanjui ni miongoni mwana ama wandani wa Rais Kinyata ambao wanaendelea kuwa waaminifu kwa serikali yake katika muhula huu wake wa mwisho. Unasikiliza Samaritan Radio. Unazidi kusikiliza Samaritan Radio 88.3 FM. Msikilizaji nitakuwa nakuletea taarifa za kimataifa lakini kwanza nikupe kitangulizi chake. Aristariko Ota Karibu Bengi ya Afrika kwa ajili ya maendeleo AFDB imeidhinisha mipango ya dharura kwa dola bilioni 1.5 ili kupunguza athari mbaya za ukosefu wa usalama wa chakula kutokana na vita vya Ukraine Mkurugenzi wa benki hii amesema Jumatatu takriban wakulima milioni 20 kwenye bara la Afrika watunufaika na mfuko huo wakati Afrika inakabiliwa na uhaba wa takriban tani milioni 30 za chakula haswa ngano mahindi soya hapi na vio agizo kutoka nchini Russia pamoja na Ukraine mpango huo una lengo la kusaidia kuzalisha tani milioni 38 za chakula ni pamoja na tani milioni 11 za ngano tani milioni 18 za mahindi tani sita za mchele na tani milioni mbili nukta tano za soya. Mpango huo utatoa pia fadhili kwa dhamana ya mikopo kwa ajili ya usambazaji mkubwa wa mbolea. Unasikiliza Samaritan Radio. 
Jeshi la Rwanda linasema watu kadhaa wamejeruhiwa katika mashambulio kati yao na wenzao wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rwanda inasema ilikuwa imeomba timu ya kikanda ya uangalizi wa kijeshi utaratibu na udhibitishaji wa pamoja na upanuzi ili kufanya uchunguzi wa haraka. Taruki kati ya nchi hizo mbili nimeongezeka tangu mwezi Machi wakati waasi wa kundi la M23 Rebel waliposhambulia ngome za jeshi la Kongo. Rwanda inakanusha madai kwamba inaunga mkono waasi hao. Kundi hilo liliteka eneo la mashariki mwa DRC Kongo wakati waasi wa mwaka 2012 na 2013 kabla ya wapiganaji wake kufukuzwa na vikosi vya Kongo na umoja wa mataifa. Familia nyingi zimeacha makazi yao katika jimbo la Kiva kaskazini mwa DRC nchini DR Kongo kuelekea mji wa mpakani wa Uganda pamoja na Bonagana. Mkuu wa shirika la umoja wa mataifa la kuhudumia wakimbizi nchini Uganda Joel aliambia kituo kimoja cha taarifa kwamba maelfu ya wakimbizi walisalia ama waliwasili Uganda siku ya Jumatatu. Unasikiliza Samaritan Radio. Na mwanajeshi wa Russia ambaye alikiri kumuua raia wa Ukraine amehukumiwa kifungo cha maisha jela Jumatatu mahakama ya, ya Ukraine licha ishara kuwa Kremlin nayo na inaweza kufanikisha mahakama ama mahakamani baadhi ya wapiganaji wa Ukraine waliokamatwa kwenye uwanja wa mapambano. Hata hivyo baadhi ya maafisa wa Russia wanaendelea kueleza dhahadharani upinzani wao dhidi ya vita vya Russia nchini Ukraine. Mwanadiplomasia mkongwe amejiuzulu na kutuma barua ya kujiuzulu kwa wanadiplomasia wenzake wa kigeni ambao walisema kuhusu uvamiaji huo. Na kinuku sijawahi kuwa na aibu kwa nchi yangu kama Februari 24 mwisho wa nuku. Unasikiliza Samaritan Radio. Dakika 12 msikilizaji baada ya saa saba kamili saa nane kamili bila shaka nitakuwa hapa na taarifa zaidi japo kwa muhtasari. Zidi kusikiliza Samaritan Radio kwa habari zaidi. Hii ni Radio Samaritan. Arista Rico Outa. Hizi ni habari za Radio Samaritan 88.3 FM. Kwa habari za kuaminika, vipindi vya kujenga, mahubiri na burudani la kukata na shoka nyimbo za injili. Samaritan Radio. Stesheni namba moja Hey baba boy Sasa hii ni nini watoto wako wamenifanyia? Wamefanya nini tena mama boy? Mimi niliwatuma mama na lasas